Xuân Long và Hải Yến xin kính chào bà con và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình 365 ngày chuyển động. Thưa bà con, Lâm Đồng đang chuẩn bị thu hoạch vụ lúa hè thu và xuống giống vụ đông xuân. Bà con nông dân thì cần lưu ý gì trong vụ mùa này? Cùng tìm hiểu trong mục Dự báo nông vụ ở cuối chương trình. Còn bây giờ mời bà con cùng điểm qua một số thông tin nông nghiệp khác sẽ được cập nhật trong 365 ngày chuyển động hôm nay. Lâm Đồng đẩy mạnh liên kết tiêu thụ nông sản của hợp đồng, nông dân hưởng lợi. Lâm Dâu tuyên nghe xây đậu nành, làm đậu hũ ở Bảo Lộc. Người dân Đắk Lắk lo ngại tình trạng trộm cắp cao tươi do giá cao đang tăng trở lại. Hà Nội vào mùa cúc họa mi nhưng giá thấp hơn mọi năm 50%. Thưa bà con, việc nông dân liên kết với nhau, liên kết với doanh nghiệp, đưa nông sản tới tay người tiêu dùng, thông qua các hợp đồng đã và đang tạo thế đấng vững vàng cho nông nghiệp Lâm Đồng. Ước cỡ năm 2021, toàn tỉnh Lâm Đồng tiêu thụ được khoảng 2,2 triệu tấn nông sản thông qua hợp đồng, chiếm 50% tổng sản lượng thu hoạch. Riêng tỷ lệ nông sản qua sơ chế chế biến đạt hơn 67%, tổn thất sau thu hoạch là 15%. Toàn tỉnh Lâm Đồng đã hình thành 182 chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ theo hợp đồng với 18.386 nông hộ. Trong đó, quy mô liên kết trồng trọt hơn 30.280 ha, chăn nuôi heo, bò sữa, bò thịt, chim cúc hơn 850.550 con. Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng còn 118 doanh nghiệp sơ chế chế biến rau hoa, trong đó chiếm tỷ lệ 15% doanh nghiệp quy mô chế biến hơn 1.000 tấn một năm. Thị trường tiêu thụ rau hoa Lâm Đồng chiếm 60-63%, các tỉnh miền Đông Nam Bộ, 12 đến 15% các tỉnh Tây Nam Bộ, 12 đến 15% các tỉnh miền Trung và từ 7 đến 10% thị trường Hà Nội. Thị trường xuất khẩu chiếm tỷ lệ 10% sản lượng. Từ lâu thì đậu hũ là một món ăn dung dị trên mâm cơm của nhiều gia đình Việt. Việc làm đậu hũ hàng năm cũng tiêu thụ một lượng lớn đậu nành của bà con nông dân. Ở Lâm Đồng cũng có rất nhiều cơ sở làm đậu hũ đúng không hả? Đúng với anh Xuân Long, nhiều cơ sở đậu hũ tiêu thụ một tháng vài tấn đậu nành là điều bình thường. Nhờ nghề làm đậu hũ giúp cho các gia đình có kinh tế ổn định. Mời bà con và các bạn cùng đến với một cơ sở như vậy tại thành phố Bảo Lộc. Chị Nguyễn Thị Thương có 10 năm theo nghề làm đậu hũ ở phường Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc. Theo chị, để làm ra miếng đậu hũ ngon thì nguyên liệu chính là đậu nành phải được chọn lựa kỹ càng. Đậu phải được ngâm từ 5 đến 6 tiếng thì mang đại sạch để loại bỏ tạp chất rồi mới xay. Nước đậu được pha thêm nước chua, nước đậu đã lên men để từ hôm trước, theo tỷ lệ pha chế riêng của gia đình. Sau khâu pha chế này, nước đậu sẽ sánh đặt lại, rồi mới đưa vào khuôn ép, tạo thành các bì đậu. Không chạy theo lợi nhuận, đậu được làm ra không dùng chất tẩy trắng, mà được giữ đúng màu đậu vốn có để đảm bảo an toàn thực phẩm. Trung bình mỗi ngày, chỉ sử dụng khoảng từ 70 đến 100 kg đậu nành, để sản xuất khoảng 5.000 miếng đậu hũ thành phẩm, giá bán 10.000 đồng trên 14 bì đậu. Sau khi trừ chi phí, mỗi ngày gia đình chị cũng có lãi vài trăm ngàn đồng. Trước đây, tất cả các công đoạn làm đậu hũ đều được thực hiện thủ công. Mấy năm trước, được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bảo Lộc hỗ trợ vay 50 triệu đồng. Chị Thương đã đầu tư hệ thống máy móc, lò hơi, giúp công việc được dễ dàng và nhanh chóng hơn. Từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho gia đình. Sau một thời gian ảm đạm vì rớt giá, những ngày gần đây, nông dân trồng cà tím ở Lâm Đồng đã bội thu vì giá cà tím tăng gấp 3 lần so với thời điểm cách đây 2 tháng. Nếu theo tính toán giá cà tím ổn định như hiện nay, mỗi tháng bà con nông dân trồng cà tím có thể thu lại khoảng 10 triệu đồng một xào. Gia đình bà Võ Thị Dung ở xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt trồng rau màu từ năm 2012. Mỗi đợt gia đình bà đều luân canh các loại cây trồng khác nhau như hoa hướng dương, dưa leo, cà tím, rau ăn lá. Tháng 4 năm nay, Bà trồng 1.500m2 cà tím, thời điểm thu hoạch cách đây 2 tháng. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá cà tím chỉ còn từ 1-2.000 đến đồng một ký. Gần 2 xào cà tím mỗi đợt thu hoạch chỉ được hơn 1 triệu đồng, bà con thu lỗ nặng. Tuy nhiên, do là cây có thể thu hoạch từ 6 tháng đến 1 năm, gia đình bà Dung vẫn giữ và chăm sóc vườn cà. Thời điểm từ đầu tháng 11 đến nay, giá cà tím đã tăng lên mức 6.000 đồng một ký. Với khu vườn này, mỗi 4 ngày thì bà Dung thu hái một lần, sản lượng từ 5 đến 8 tạ một lần. Với giá bán trung bình một tháng gia đình thu được khoảng 14 triệu đồng, bù lại thời điểm tháng trước không bán được hàng. Được biết để trồng ca tím thành công thì cần phải làm đất cày tơi xốp, bón vôi, bổ sung để tăng độ pH, 
lên từ 5,5 đến 6,5 và cày trộn đều trong đất, phơi ải đất từ 1 đến 2 tuần để tiêu diệt một số sâu bệnh hại. Trước khi trồng phải bón lót phân chuồng hoai mục, phân bò là tốt nhất. Kinh nghiệm của bà con là không sử dụng phân heo. Từ 3 đến 4 khối phân chuồng, từ 50 đến 100 kg lân trên 1.000 m2. Sau khi trồng thì cần giữ độ ẩm cho cây. Tuần đầu thì ngày tưới từ 1 đến 2 lần, sang tuần thứ hai ngày tưới một lần. Cần lên líp cao để tránh ngập úng, cần phải tỉa bớt nhánh lá già để tập trung dinh dưỡng cho cây, nên tỉa vào lúc nắng ráo. Cà tím thích hợp với phân NPK 16 16 8. Nếu đất tốt thì bỏ đạm, chỉ dùng lân và kali. Cà tím bình thường thu hoạch kéo dài từ 6 đến 8 tháng, chăm sóc tốt thu hoạch cả năm. Cho nên cần bón thúc sau 1 đến 2 đợt thu hoạch. Muốn cây cà tím phát triển tốt, năng suất cao thì cần phải vệ sinh đồng ruộng thật sạch sẽ, phát hiện bệnh sớm để có thuốc phòng và chữa trị kịp thời. Thưa quý vị, câu là loại cây dễ trồng, ít tốn phân, thuốc và dễ chăm sóc. Do đó, trong những năm qua, câu chủ yếu được trồng để làm hàng rào, tạo bóng mát hoặc làm cảnh. Quả câu tươi tại Đắk Lắk đang được thu mua với giá cao khiến cho người dân rất phấn khởi. Tuy nhiên, bà con cũng khá lo lắng khi tình trạng trộm cắp câu tươi cũng theo đó mà bùng phát. Theo ghi nhận, giá câu tươi tại tỉnh Đắk Lắk đang được thu mua từ 60.000 đồng đến 90.000 đồng một ký. Thậm chí có những nơi được thu mua 100.000 đồng một ký. Cây cầu sau khi trồng khoảng 4 năm sẽ cho thu hoạch với 5 đến 6 đợt trái một năm. Với giá câu tươi cao như hiện nay, nhiều gia đình ở Đắk Lắk phấn khởi, xong phả rào cây hoặc bọc buồn câu để đề phòng trộm cắp. Thực tế, dù người dân lo lắng nâng cao cảnh giác, song một số vườn câu nằm gần đường đi hoặc trồng ở rẫy vắng vẫn xảy ra tình trạng mất trộm câu. Mới đây, công an huyện Cư Mờ Ga đã bắt giữ ba đối tượng gây ra hai vụ trộm cắp trên địa bàn huyện với gần 100 kg câu tươi. Về phía ngành nông nghiệp ở một số địa phương của tỉnh Đắk Lắk cũng đang khuyến khích người dân không nên mở rộng diện tích trồng câu nhiều, hạn chế thay cây câu bằng các cây trồng cũ vì thị trường chưa ổn định, dễ rủi ro. Mặt khác, câu là loại cây rễ nhiều, dễ làm xấu đất. Ở những nơi đất đai màu mỡ, nếu ồ ạt trồng câu thì sau này có phát triển những cây trồng khác. Cúc hòa mi có thể được ví như một loài hoa riêng có của mùa đông Hà Nội. Những ngày cuối tháng 10, tiết trời bắt đầu xe lạnh. Người đi đường bắt gặp hoa cúc hòa mi theo những gánh hàng sông, len lỏi khắp những con phố. Theo nhiều người bán thì hoa cúc hòa mi năm nay giá rẻ hơn những năm trước cả chục ngàn đồng mỗi bó. Đến hẹn lại lên, cúc hòa mi lại xuống phố đầu đông. Tuy nhiên năm nay, theo nhiều tiểu thương bán hoa, Giá cúc họa mi đầu mùa rẻ chưa từng có trong 3 năm trở lại đây. Giá cúc họa mi hiện tại đang được bán khoảng 50.000 đồng một bó. Mức giá này rẻ hơn một nửa so với cùng vụ hoa đầu mùa năm ngoái, khoảng 100.000 đồng một bó. Nguyên nhân của giá hoa rẻ được cho là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhu cầu chơi hoa của người dân đã giảm hẳn. Cũng như cúc họa mi thì một số mặt hàng trái cây cũng giảm giá sâu khiến bà con nông dân đứng ngồi không yên. Tại miền Tây, cam soàn quýt đường đang vào vụ, thế nhưng người nông dân năm nay phải bán rẻ, giá giảm hơn so với mọi năm khoảng 50%. Đặc sản cam soàn và quýt đường ở các tỉnh miền Tây giảm giá mạnh. Giá cam soàn được nông dân bán tại vườn cho thương lái chỉ còn ở mức 15.000 đồng đến 18.000 đồng một ký. Tương tự giá quýt đường chỉ từ 6.000 đồng đến 10.000 đồng một ký. Các nhà vườn cho biết giá cam và quýt giảm mạnh do nguồn cung tăng mạnh. Vì hiện nay bước vào mùa thu hoạch rộ, hơn nữa trong thời gian qua, nông dân mở rộng diện tích trồng. Ở các tỉnh phía Bắc, nhiều loại đặc sản như cam Vinh, cam Cao Phong, cam Hàm Yên, Tuyên Quang, cam Hà Giang cũng bắt đầu bước vào vụ thu hoạch. Thưa bà con nông dân và các bạn, lúa hiện đang là loại cây lương thực đang canh tác phổ biến tại nhiều địa phương trong tỉnh. Trong đó nhiều nhất là ba huyện phía Nam, gồm Đạo Oai, Đà Tẻ và Cát Tiên. Mùa này bên cạnh những diện tích lúa hè thu, bà con nông dân nhiều địa phương còn tập trung chăm sóc lúa vụ mùa. Những tuần gần đây, tình trạng lúa bị sâu bệnh gây hại tương đối phổ biến. Bà con nông dân cần có giải pháp đầu tư, chăm sóc và quản lý sâu bệnh hại khoa học. Đó cũng là nội dung của phóng sự sau. Mời bà con cùng theo dõi. Toàn tỉnh hiện có khoảng 13.000 hecta lúa, trong đó lúa mùa vụ là gần 11.800 hecta, còn lại là những diện tích lúa mùa đang trong giai đoạn mạ về đẻ nhánh. Để nâng cao năng suất chất lượng nông sản, nông dân Lâm Đồng đã tăng cường ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Cùng với đó, ngành nông nghiệp địa phương đã chuyển giao nhiều kỹ thuật canh tác tiên tiến. 
Một trong số đó là áp dụng kỹ thuật giảm lượng giống lúa gieo xạ trên đồng. Cụ thể, nếu như trước đây, bà con sử dụng trên 150 kg lúa giống gieo xạ trên một hecta, thì nay, ngành nông nghiệp tỉnh đã hướng dẫn nông dân gieo từ 100 đến 140 kg lúa giống trên một hecta. Giải pháp canh tác nói trên vừa giúp nông dân giảm công lao động, giảm sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình canh tác, vừa góp phần giảm đáng kể sâu bệnh hại cây trồng, giúp bà con canh tác bền vững và ổn định nguồn thu nhập từ cây lúa. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, chủ yếu là do ảnh hưởng của thời tiết thay đổi thất thường, nên nhiều diện tích lúa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bị các loại sâu bệnh gây hại. Chỉ tính trong tuần qua, gần 400 ha lúa ở huyện Đà Tẻ bị đào ôn lá và khô vằn. Ngoài ra, gần 40 ha bị bệnh đào ôn cổ bông. Một số đối tượng khác như là rầy nâu, ốc bưa vàng, đèn lép hạt cũng xuất hiện rải rác tại nhiều địa phương trong tỉnh. Riêng cái cây lúa là hiện tại bữa nay là nếu mà mình trồng mà canh tác liên tục á, nó ảnh hưởng nhất là đặc biệt là bị bị cháy bị cháy lá với là cái bị đổ ôn hoặc là hiện tại là trong cái vụ nắng vừa rồi là nó bị bị khô khô bông á. Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, mùa này bà con cần thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh đồng ruộng, ưu tiên sử dụng các chế phẩm sinh học, bón vôi để xử lý đất, hạn chế ảnh hưởng của độ chua phèn, tránh ngộ độc hữu cơ cho lúa, đảm bảo lịch gieo cấy đúng thời vụ, bón phân cân đối giảm mật độ gieo xạ để hạn chế bệnh đào ôn. Trong quá trình canh tác cây lúa, bà con quan tâm áp dụng các biện pháp cơ giới hóa trong quá trình canh tác đó là từ cái khâu xạ cho đến cái khâu thu hoạch rồi cũng như là sử dụng phân bón bằng các cái biện pháp cơ giới là các thiết bị máy móc tiên tiến để mà áp dụng ở trong sản xuất lúa hiện nay. Bà con nông dân chú trọng hơn việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở trong trên cây lúa. Hiện nay do những tác động bất lợi của tình trạng biến đổi khí hậu việc đầu tư sản xuất nông nghiệp nói chung, sản xuất lúa nói riêng bị ảnh hưởng ít nhiều. Bởi vậy bà con nông dân cần có giải pháp đầu tư hợp lý, tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho cây lúa sinh trưởng và phát triển. Đó chính là cơ sở để có được những mùa vụ như mong đợi. Những thông tin đáng lưu ý trong canh tác lúa vụ đông xuân vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng tại đây. Bà con và các bạn quan tâm muốn đóng góp chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động LTV a.gmail.com hoặc gọi điện thoại về số điện thoại quen thuộc 02633 829930. Hãy Yến và Xuân Long xin nói lời chào tạm biệt.